اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الموفق للعلا حمد یوافی برہ المتکاملہ ثم اسقلاۃ علی الرسول المصطفی والآل مع صحب و طباء بلا تقوى الاله مدار كل سعادة وطباع وهوى ورئيس شر حبائلة إذا أنا يمر إن لأ سمساري جتو الله الله تعالى كتقوى جي قرآن نارا رم ثلت تقوى قند കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനു മഅ അസ്വാദിഖീൻ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ്ഖ തുഖാതിഹി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വ അൻതും മുസ്ലിമൂൻ ഇങ്ങനെ تقوى جيان قلبت جوند الله نرودي آيات تغلوت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله إن تقوى جيدال يجعل له مخرجا എല്ലാ കൊടുക്കില്ലെന്നും ഏത് വിഷമ ഘട്ടത്തില്ലെന്നും പുറപ്പെടാൻ അള്ളാഹു താല മാർഗമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിലേക്ക് നാം നോക്കിയാൽ അതിന് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി പട പൊരുതുന്ന കാലം അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ കാദിൽ ബിലങ്കോത്തി റതി അള്ളാഹു അല്ലു അവരായിരുന്നു വലിയ വലിയാണ് വലിയ മഹാനായ വലിയാണ് ആ മർക്കാദി റതി അള്ളാഹു അല്ലോ നികുതി കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ പറമ്പ് താമസിക്കുന്നതിന് പറമ്പിൽ ഉള്ളൊരു നികുതി വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഗവൺമെൻറ് അത് കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഭരണമാണ് ഇവിടെ അന്ന് മലപ്പുറം തുക്കിടി എന്ന് പറയും കലക്ടർക്ക് പകരം ആ തൊക്കിടി ആളെ അയച്ചു ഉമർ കാദിയെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഭൂമി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് എൻ്റെ സ്വന്തം അധികാരത്തിലും അവകാശത്തിലുമുള്ള വീട് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന് നീ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുങ്കം വാങ്ങി നികുതി എന്ന് പേര് വെച്ച് നിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നികുതി കൊടുക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് വായ്പ്പെടാത്ത ആൾ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ നികുതി അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അതിനൊക്കെ ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണ് ആ മാർഗങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ അവസാനം അദ്ദേഹത്തോട് വിശ വിശദീകരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചെലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിരോധമില്ല ഇത് നിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ നീ ഞങ്ങളെ 
പാവപ്പെട്ടവരുടെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കൂല എന്ന് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ അങ്ങനെ ജയിലിലിട്ട ഇട്ടു അവസാനം ആ ജയിലിലിട്ട ഉമർ കാദി റതി അള്ളാഹു അല്ലോ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ താൻ ദർശ നടത്തുന്ന താനൂരിലെ കുളങ്ങരപ്പള്ളിയിലെ ഒരു കട്ടിലുണ്ട് ആ കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും ദർശ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വെച്ചെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹം പുറത്തുണ്ടാകും അദ്ദേഹം ദർശ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നീ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അടച്ചിട്ട ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാലായിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തക്കവ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്താൽ ഏത് വിഷമത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹു അവരെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാവിക്കാത്ത ഭാഗത്തുകൂടി ആവശ്യമായതെല്ലാം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹു എന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്സാന പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ വെക്കൽ ഒഴിവാക്കി ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവം ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ 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 എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളിൽ നിന്നും ക്രാമത്തുകളായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് തക്കുവ ചെയ്യൽ അതാണ് തക്കുവൽ ഇലാഹി മതാറുക്കുല്ലിസാദത്തിൻ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യൽ ദേഹ ഇച്ചയോട് പിൻപറ്റൽ എല്ലാ പിശാജിൻ്റെ കണിവലയുടെയും തലയാണ് പിശാജിൻ്റെ കണിവലയാണത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദേഹ ഇച്ച അനുസരിച്ച് നടക്കണ്ട നോമ്പ് നോക്കണ്ട എന്നാണ് ദേഹം പറയുക പക്ഷേ ഒമൻ ശഹീദം ഇൻകം ഷഹ്രഫല്യസും മാസം റമദാ മാസം വന്നാൽ നോമ്പ് പിടിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം നാം അത് കൽപ്പിക്കാം അസ്വലാത്ത് ഹൈറുമിനും സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങാനാണ് അനിർക്കുദ് അലൈക്കലും തബീൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പിശാജ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കും സമയന്നെ ഉണ്ട് സമയന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും എന്ന് എന്നിട്ട് സുബഹി കള ആക്കി കളയും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ദേഹ ഇച്ചക്ക് വഴിപ്പെടാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഷാ അള്ള അങ്ങനെ ജീവിച്ച വലിയ വലിയ മഹാ മഹാത്മാക്കളുടെ കറാമത്തുകളും വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് പിന്നീട് അവസരം പോലെ വിവരിക്കാം ഇന്ന തരീക്ക ശരീഅത്തുൻ വ തരീക്കത്തുൻ വ ഹക്കീക്കത്തുൻ ഫസ്മ അലഹാമാ മുസ്തില ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും തരീക്കത്ത് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റിയിട്ട് തരീക്കത്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തരീക്കത്തിൻ്റെ ആളുകളെ അഹുരസുന്നത്ത് വൽജമായത്ത് എതിർക്കുന്നു അവർക്ക് തരീക്കത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തുകയും എന്നിട്ട് ശരീരത്തിനോട് വിരുദ്ധമായ 
പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ തരീക്കത്തുകാർ ചെയ്തു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ട് അതാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഒരമ സ്ഥാപിച്ച കാലം വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലരമ സ്ഥാപിതമായ കാലത്ത് അബു സാദാത്ത് അഹമ്മദ് കോയ സാലിയാത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സാലിയത്ത് അഹമ്മദ് കോയ മുസ്ലിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ അതുപോലെ ഷംസുൽ ഉലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വലിയ ആലിമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആലിമീങ്ങളൊക്കെ അന്ന് തെറ്റായ തരീക്കത്തിന് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നക്ഷപന്തി തരീക്കത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ ചേർക്കുകയും അവസാനം നിസ്കാരം വേണ്ട നോമ്പ് വേണ്ട ഹജ്ജ് വേണ്ട ഹജ്ജ് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവരെ എതിർത്തു അതേസമയത്ത് ഇവരൊക്കെ നല്ല തരീക്കത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് തരീക്ക് തരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചുരുങ്ങിയ ഭാഷയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റതി അള്ളാഹു ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നു ഇന്ന തരീക്ക അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം ശരീരത്തുൻ വ തരീക്കത്തുൻ വ ഹക്കീക്കത്തുൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് ശരീരത്ത് തരീക്കത്ത് ഹക്കീക്കത്ത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി മാമസില അതിന് ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം നീ കേൾക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തരീക്കത്ത് എന്താണ് ശരീരത്ത് എന്താണ് ഹക്കീക്കത്ത് എന്താണ് എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതാണ് എത്ര നല്ല ഉദാഹരണം കടൽ കടലിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബോട്ട് കപ്പൽ എന്നിട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ മുങ്ങി അതിൽ നിന്ന് മൊത്ത് പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന ഉദാഹരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒരു കപ്പൽ പോലെ ഒരു വലിയ ബോട്ട് പോലെ തരീക്കത്ത് കടല് പോലെ പിന്നെ ആ കടലിൽ നിന്ന് മുങ്ങി പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന വില പിടിച്ച മുത്ത് അതാണ് ഹക്കീക്കത്ത് അപ്പൊ ശരീരത്ത് ഇതിനെ കപ്പലിനോട് ഉപമിച്ചു തരീക്കത്തിനെ ബഹ്റിനോട് ഉപമിച്ചു ഹക്കീക്കത്തിനെ മുത്തിനോട് ഉപമിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ശേഷം പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടോളൂ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഫരീയത്തുൻ ശരീയത്ത് ആകുന്നത് അഹുദും ബിദീനിൽ ഖാലിഖി ഖാലിഖായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കലാണ് ഒക്കെയാമുഹു ിൽ അംഡി വന്നഹിയും ജല വളരെ വ്യക്തമായ അമ്രും നഹിയും അള്ളാഹു സുബാന കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളെ കൊണ്ടും നഹികളെ കൊണ്ടും നിൽക്കലാണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുക നെഹി ചെയ്തത് വെടിയുക കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എടുക്കുക വിരോധിക്കപ്പെട്ടതിനെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എടുക്കുക വിരോധിക്കപ്പെട്ടത് വെടിയുക അമ്രുൻ നെഹിയും ഇതാണ് ശരിയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കാം എങ്ങനെ മുറുകെ പിടിക്കാം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുത്ത് വിരോധിച്ചതെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ശരീരത്ത് എന്നാൽ മറൂഫ് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അതിനെതിരായി വിരോധിക്കപ്പെട്ട നെഹിയും ഇത് രണ്ടും അതേ നിരക്ക് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക ഇത് ലോകപ്രസിദ്ധമായ കുത്തുബുൽ അഹത്താമായ ഓസ്മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അബ്ദസ്ഹു സുറഹു അവരെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാളുമില്ല ബിദത്തിൻ്റെ ഹരികാര് പോലും ഷെയ്ഖ് മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു വലിയ കൊത്തുബ് ആയിരുന്നു എന്നും ഔസ് ആയിരുന്നു എന്നും ഔലിയാക്കളുടെ വലിയ നേതാവായിരുന്നു എന്നും സമ്മതിക്കുന്നവരാണ് ആ മഹാനായ ഒഴിയത്തെ ശേഖർ റതി അള്ളാഹു അനു തൻ്റെ ഫുതൂഹുൽ വൈബ് എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അൽ മക്കാലത്തുൽ ഊല ഫീമാലാ ബുദ്ധമിന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒരു മനുഷ്യന് നിർബന്ധമായ അനിവാര്യമായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്ത് പറയുന്നു ലാബുദ്ധരി കൊല്ലി മൊമിനിൻ ഒരു മൊമിനായ മനുഷ്യനും കൂടാതെ കഴിയില്ല ഒരൊറ്റ മൊമിനും ഒഴുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവൻ വിരോധിച്ചത് പഠിയുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥർ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുകയും അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യമായി ഒന്ന് അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക രണ്ട് അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വെടിയുക മൂന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥർ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ കൊറോണ വന്നു ലോകമൊട്ടാകെ വ്യാപകമായി പണക്കാരന്റെ പണച്ചാക്കുകൾ അതിന് തടയാനായില്ല വലിയ വലിയ ആഗോള നേതാക്കന്മാർക്ക് തടയാനായില്ല വലിയ വീമ്പളക്കുന്ന അമേരിക്കക്ക് അത് തടയാൻ സാധിച്ചില്ല അരലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി ഫ്രാൻസിന് സാധിച്ചില്ല ചൈനക്ക് സാധിച്ചില്ല ബ്രിട്ടന് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഈ ദുന്യാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ റഷ്യക്കും ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കക്കും ഒന്നും ഈ കൊറോണ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഇല്ലാതാവാൻ ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് 
ആ കാരണങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു തരം വൈറസാണത് ഈ വൈറസ് ഒരാൾ കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുമായി അടുത്തു നിന്ന ആൾക്ക് പറ്റും അയാൾ പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലം തൊട്ടാൽ ഇങ്ങോട്ട് പകരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വൈറസ് സൂക്ഷിക്കണം ആളുകൾ അകലം പാലിക്കണം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ജുമ ജമാഴത്ത് വരെ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ഒരുമിച്ചു കൂടാതെ ആളുകൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ മാത്രമല്ല കഴപത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ പത്തോ അഞ്ഞൂറോ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ തറാവിയെ നിസ്കരിക്കുന്നത് മദീന മുനപ്പുറയിലും അങ്ങനെ തന്നെ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ആളുകൾ മാത്രമാണ് തറാവിഹി നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് ബാഹ്യമായ ചില കാരണങ്ങളാണ് അത് എല്ലാറ്റും ഉണ്ട് മരുന്ന് കുടിക്കണ്ടേ മരുന്ന് രോഗം ഉണ്ടായാലും മരുന്ന് കുടിക്കാൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു ഇന്നേൽ തവക്കുലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല മരുന്ന് കഴിക്കണം അള്ളാഹു ഇന്നുമേൽ വരമേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ പറ്റുകയില്ല എത്രത്തോളം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മെഹ്റാജിൻ്റെ രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുറാഖിനെ ജിബിലി അലൈഹി ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്നു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൻ്റെ പുറത്ത് അതിനെ കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെടുക്കൽ പോയി മലക്ക് അവിടുന്ന് വിളിച്ചു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ യഥാ ബുറാക്കനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അത് അഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കാണ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബൈത്തുൽ ബുക്കദിസിലെ മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമ കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അവരും ആ നിസ്കാരം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ഓടി വന്നു എല്ലാവരും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞത് ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാൻ്റെ മേൽ തവക്കലാക്കിയാൽ പോരെ നമ്മളെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീ നശിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അത് പറയുന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കൽ തന്നെ പക്ഷേ അതിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മരുന്ന് കുടിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് കുടിക്കേണ്ട സമയത്ത് കുടിക്കണം കുടിക്കേണ്ടതുപോലെ കുടിക്കണം അതിൻ്റെ പത്യങ്ങൾ പാലിക്കണം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കുന്നതിന് ഈ എതിരല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി റഹ്മുള്ള ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഷറഹ മുസ്ലിം എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു ബുറാക്കിനെ എന്തിനാ കെട്ടിയിട്ടത് അള്ളാഹു തരെ കൊടുത്തയച്ച ബുറാക്കല്ലേ അതവിടെ നിന്നാൽ പോകില്ലല്ലോ അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കൽ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളുണ്ടോ അത് പാലിക്കൽ എതിരല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ തവക്കലാക്കി അതോടുകൂടി അതിന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് തവക്കുൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനക്ക് വഴിപ്പെടുക രണ്ട് അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെടിയുക മൂന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥർ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥർ എന്താണോ അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കണം പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സഹിക്കാനാവൂല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം എന്നല്ലാതെ അത് പൊരുത്തപ്പെടാതെ എന്ത് 
എന്താ അതിങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഒരധികാരവുമില്ല നമുക്ക് ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല നമ്മളെ പടച്ചതും രോഗം പടച്ചതും എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നെ ആരോഗ്യത്തെ പടക്കുന്നതും അള്ളാഹു തന്നെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കള്ളാഹു പരുത്തപ്പെടാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അതുക്കയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ എല്ലാ മഷായുഖന്മാരുടെയും ശേഖായ എല്ലാ ഔരിയാക്കളുടെയും കൊത്തുമായ ഔസായ ഷെയ്ഖ് മഷീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്തുഹുൽ ഖൈബ് എന്ന കിതാബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനക്ക് സ്വീകരിക്കണം വിരോധിച്ചത് വെടിയണം അതാണ് ഫസരി അത്തുൻ അഹ്ദും ബിദീനിൽ ഖാലിഖി ശരിയത്ത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക ഒക്കെയാമുഹൂബിൽ അംഡി വൻ നഹിയഞ്ചര അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരോധാജ്ഞയും ഇത് രണ്ടും മുറുകെ അതനുസരിച്ച് നിൽക്കുക ഇതാണ് ശരിയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് നോക്കണം ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം എല്ലാ സംഗതി ചെയ്യണം ഞാൻ തരീക്കത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഓ തരീക്കത്തുൻ അഹുതുമ്പി അഹുവത്തക്കൽ ഒരാൾ തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികം സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഹറാമാണോ ഹറാമല്ലയോ എന്ന് സംശയമുള്ള സാധനം തിന്നാതിരിക്കുക ഒഴിവാക്കി ആക്കുക അതാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ യാത്രക്ക് പോവുക പ്ലെയിൻ യാത്രയിൽ പോയാൽ അവിടെ മാംസം നമുക്ക് തരും മത്സ്യം വേണമെങ്കിൽ അത് തരും വേറെ വെജിറ്റേറിയൻ വേണമെങ്കിൽ അത് തരും അപ്പം അവിടെ മാംസം കഴിക്കുന്നത് ചെറിയ വിരോധമല്ല ഇതൊക്കെ അർത്ഥതാണ് ഹലാലാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നാൽ സൂക്ഷ്മത എന്ന നിലക്ക് അതിലെ മാംസം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല പ്ലെയിനിൽ കയറിയാൽ ഞാൻ മാംസം കഴിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് അർത്ഥതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഷെക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് വേറൊരുത്തം കഴിച്ചാൽ ആ കഴിക്കുന്നവനോട് കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അപ്പം അത് ഒരു സൂക്ഷ്മതയാണ് ആ സൂക്ഷ്മതക്കാണ് തരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഹുദുംബി അഹ്വത്ത കൽ വറാൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയായ കാര്യം എടുക്കുക ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് മാത്രം എടുക്കുക കരിയാലത്തിൻ മുത്തബത്തില ഉറക്കമൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് കൂടുതൽ വിഭാഗത്തെടുക്കുക ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വിഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വിഭാഗത്തിൽ മുറിഞ്ഞു വീഴുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യം നമ്മുടെ വയസ്സ് ഇരാറായിപ്പോയി പഠിച്ചവനെ ഇനി എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനാവും എന്നൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കണം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിയാല തന്നെ റിയാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയത്തെ നിർബന്ധമായി പിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ശരീരത്തെ വഴിപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് തരീക്കത്ത് അപ്പോൾ ഫർദ് നോമ്പ് നോറ്റതിൻ്റെ പുറമെ ആറ് നോമ്പ് വരും ഷൊബ്ബാലിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 
ആറ് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ചിത്തത്തുമ്മിൻ ഷവ്വാൽ ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ആറ് നോമ്പ് അത് കിട്ടിയാൽ എന്തായി ഒരു കൊല്ലം നോമ്പ് നോറ്റ മാതിരിയായി മുപ്പത് നോമ്പിന് മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസവും പിന്നെ ഒരു ആറ് ദിവസമുണ്ട് കൊല്ലത്തിന് അപ്പോൾ ആറ് ദിവസത്തെ നോമ്പിന് അതിന് അറുപതും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റ മാതിരിയിൽ ആകും ഒരാൾ ഈ സ്വകാല മാസത്തിലുള്ള ആറ് ദിവസത്തെ നോമ്പും കൂടി പിടിച്ചാൽ അത് സുഖമുള്ള ആളുകൾ അത് എടുക്കണം ക്ഷീണമുള്ളവരോട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല സുന്നത്താണ് എന്നാലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സ്വകാല മാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആറ് നോമ്പ് വൽക്കുക അതാണ് കരിയാളത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയാള അത് എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് എന്നിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ രാത്രി എഴുന്നേക്കൽ പതിവാക്കി എന്ത് എൻ്റെ ശരീരം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിനെ കേൾക്കുകയില്ല രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നടപ്പിൽ വരുത്തുക അതാണ് എന്ത് തരീക്കത്ത് ഹക്കീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുകയും അള്ളാഹു വെടിഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സൂക്ഷ്മത നല്ലപോലെ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം നന്നായി തീരുകയും ആ ഹൃദയം അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും നൂറത്ത ജല്ലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറത്ത ജല്ലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രകാശം അവന് കിട്ടുകയാണ് കൽബിന് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടും ആ വെളിച്ചം കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇമാം കുസൈരി അതിനെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതൊന്നും ഒരു വഞ്ചനയും തെറ്റും ഒന്നല്ല എല്ലാവരും പറയും അപ്പം ശരീരത്ത് വേണം തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതോടു കൂടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഒരാളെ സ്വത്ത് വാങ്ങുന്നു ആ വാങ്ങുന്ന സ്വത്ത് കട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്ന് മഷൂറായി ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് വാങ്ങാതിരിക്കാം അല്ല ഇത് അവകാശം കിട്ടിയതാണ് വാപ്പയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വാങ്ങാം ഇതെവിടുന്നോ കട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നൊരു ഒരു കിൻപതന്തി ഉണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ എന്നാൽ അത് നമ്മൾ വാങ്ങാതിരിക്കാം അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത എല്ലാ സ്ഥലത്തും പാലിക്കുന്നതിനാണ് തരീക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അസീമത്ത് എന്നും പറയും അങ്ങനെ തരീക്കത്ത് പ്രകാരം ശരീരത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും അതിനാണ് ഹക്കീക്കത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തെ അവന് കാണാൻ കഴിയും എത്ര വ്യക്തമായി പോയി മൻ റാമദുറൻ ഒരാൾ 
മൊത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നിട്ട് ലിസ്തഫീനത്തി എറക്കബു കപ്പലിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് ബഹറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബഹറിൽ മുങ്ങി എന്നാൽ സുമ്മദുറൻ ഹസ്വല അവന് മുത്ത് കിട്ടും അപ്പൊ കപ്പലിൽ കയറിയാൽ പോരാ കടലിൽ ചാടി അത് മുങ്ങി എടുക്കണം അതെ മുങ്ങി എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണോ ഒറ്റയടിക്ക് മുങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഏ ബാപ്പ ചാടുന്നത് കണ്ട് മോൻ ചാടിയാല് മോൻ മരിച്ചു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോവും മാപ്പ എങ്ങനെയാ മുങ്ങൽ ഒടിഞ്ഞത് അത് എത്രയോ കൊല്ലം ആ മാപ്പന്റെ മാപ്പന്റെ കൂടെ പോയി ഏ അയാളിങ്ങനെ മുക്കി ബഹറിന്റെ ഉള്ളുന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മാപ്പന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മുങ്ങി മുങ്ങുമ്പോൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി ഉടനെ മാപ്പ അങ്ങോട്ട് എന്നെ മകനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു അന്ന് മുക്കൽ പൂർത്തിയായില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുറച്ചു കൂടി ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി അങ്ങോട്ട് മുങ്ങി നാലാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടി മുങ്ങി അങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം ബാപ്പയുടെ കൂടെ കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മുങ്ങി 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 പരിചയപ്പെട്ട മകന് മാത്രമേ ആ ബഹറിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് മുത്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ പരിചയമുള്ള ആ ബാപ്പയെ സ്വീകരിക്കണം ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണം പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഏ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മുത്ത് അത് പെറുക്കിയെടുക്കുന്ന കടലിലുള്ളത് മുങ്ങിയെടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും കഴിയില്ല കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുങ്ങിയിട്ട് മുത്തെടുക്കാൻ അത് പരിചയസമ്പന്നരായ തഴക്കവും പഴക്കവും നൈപുണ്യവും ശ്രദ്ധിച്ച ആളുകൾക്കല്ലാതെ സാധ്യമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബഹ്റിൽ മുങ്ങി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറേ പ്രയാസമുണ്ട് കുറേ പ്രയാസമുണ്ട് മാസങ്ങളോളം കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചിങ്ങനെ മുങ്ങി മുമ്പോട്ട് പോയി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മുങ്ങുന്നത് പരിചയപ്പെട്ട് ശ്വാസം മുട്ടാതെ മുങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അല്ലാതെ നടക്കൂല ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്തൽ നീന്തലിപ്പോൾ എനിക്കും അറിയാം നീന്താൻ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പുഴ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബലങ്ങത്തിൽ നീന്തി കിടക്കാൻ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നീന്തറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല നീന്തം അറിയും പക്ഷേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനോട് സമയ സമരം ചെയ്തിട്ട് ഏ ഒഴുക്കിനെതിരായിട്ട് നീന്തിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പുഴയക്കര കടക്കാനും താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് വരാനും കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നീന്തം പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല വെള്ളം നമ്മളെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പൊതുവെ നീ ഈ ഒഴുക്കിനെതിരായിട്ട് നീന്തേണ്ട ആളുകളാണ് ഒഴുക്കിനെതിരായിട്ട് നീന്തണം കുറെ അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മതക്ക് നിൽക്കുക ഒഴുക്കിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും പലിശൻ്റെ ഏർപ്പാടുകളാണ് സാറ് വസ്ഥലത്തും പലിശൻ്റെ ഏർപ്പാട് എത്ര ആളുകളാണ് പലിശക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് അടക്കാൻ സാധിക്കാതെ ലേലം ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ജപ്പുതിയാണ് ഉസ്താദ് ജപ്പുതിയാണ് ഉസ്താദ് എൻ്റെ പരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ വരും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിന് വാങ്ങി അതൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീടുണ്ടാക്കാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വഴി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അപ്പോൾ ആര് പറഞ്ഞു എന്നോട് വലിയ വാർപ്പിന് വരണ്ടാക്കണം പലിശ വാങ്ങിയിട്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചോ ഉള്ള കാശിന് ചെറിയൊരു വര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം കുറേ സംഖ്യ വാങ്ങി അതിൽ അത് അതിന് വലിയ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പലിശ കൊടുത്ത് പലിശക്ക് പലിശക്ക് പലിശയായി കൊടുത്ത് അവസാനം അതാ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ആകയാൽ നമ്മുടെ കഴിവ് കഴിവ് എത്രയാണോ ആ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള 
ഊട്ട് ആദരങ്ങൾ വീട്ടിലെ സാമഗ്രികളൊക്കെ വാങ്ങുക അടുത്ത വീട്ടിലെ മുതലാളിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ തിരിയുന്ന കസാല ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മളും തിരിയുന്ന കസാല വാങ്ങണമെന്നില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു കസാല ഉണ്ടായാൽ മതി ഏ അടുത്ത മുതലാളിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ ആടുന്ന സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കട്ടിലുണ്ട് ആ കട്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ അതുപോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കട്ടിൽ വേണം എന്നുദ്ദേശിച്ചാൽ അപ്പം പിന്നെ പലിശ ഒക്കെ വാങ്ങേണ്ടി വരും പലിശ ഒക്കെ വാങ്ങിയാൽ അവസാനം പലിശ പലിശയായി കോടതിക്കാർ കോടതി മുഖേന വന്നിട്ട് ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്പതിപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മതിയാക്കി ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അതിനാണ് തരീക്കത്ത് അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാനും ഉപദേശിക്കാനും ചില മഷായഹുമാരുടെ തരീക്കത്തിൽ ചേരും ആ മഷായഹുമാർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഷേഖ് ആരിമീങ്ങളായിരിക്കണം നീ നടന്നോ ഇഷ്ടംപോലെ നടന്നോ നിസ്കരിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരല്ല നീ ശരിക്കും നിസ്കരിക്കണം ഒരു ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ സുബഹിക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അപ്പം ഞെട്ടിക്കണവന് എടാ നീ ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ല അതെങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് അറിഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഒപ്പനാട് കാര്യം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നീ ഇന്ന് സുബഹി കരിച്ചോ ഇല്ല എന്നാൽ അതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വരണ്ട നീ സുബൈ കള്ളാക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് പിന്നെ മാഫാക്കി കൊടുത്ത് ഇനി മേലെ കള്ളാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ വിടും നീ എത്ര ദിവസമായി നോമ്പ് നോക്കാതെ നടക്കുന്നത് അള്ളാ ഇപ്പം പേടിച്ചു കൊടോ എന്നിട്ട് അവനെ നോമ്പ് നോക്കാൻ ഉപദേശിക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ ഉപദേശിക്കണം അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന് പേടിയും സൂക്ഷ്മതയും ഇതെല്ലാം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് അതാണ് ശരിയായ ഷെയ്ഖന്മാർ തരീക്കത്തിൻ്റെ മഷായുഖന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൗസുല്ലാളവും ജഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളും അതേ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ഉൽ മടവൂരി അബ്ദസാഹു സിറഹു മടവൂർ ഷെയ്ഖ് ഞാൻ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ കയറി വരുമ്പോൾ എടാ നീ നിസ്കരിക്കാതെയാണോ വരുന്നത് ഉടനെ പോയി നിസ്കരിച്ച് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നൂറ് റക്കാത്തൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒരു ദിവസത്തിൽ നിസ്കരിച്ചതായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാതെ നിസ്കാരം തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഏ ശരീരത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തരീക്കത്തില്ല ആ ശരീരത്തിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വരുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ശൈഖന്മാരെ മുറുകയപ്പെടിക്കുന്നത് എത്രയായി സമയം ആയോ അതാണ് അതുകൊണ്ട് തരീക്കത്തും ഹക്കീക്കത്തും യാഹി എന്റെ സഹോദര ശരീരത്ത് ചെയ്യാതെ അത് കിട്ടുകയില്ല അത് കരകതമാവുകയില്ല തരീക്കത്തും ഹക്കീക്കത്തും രണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ശരീരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചോ ഇൻഷ അള്ളാ നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കേൾവിക്കാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതി അറിയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാട്സപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുകയോ എന്തിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല മറുപടി പറഞ്ഞു തരൂ അള്ളാഹു താര നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാ മൂമിനിയങ്ങൾക്കും റമദാനിൽ വലിയ ഹൈർ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സാലിഹ്യങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി തരട്ടെ ദ്വാരക്കാമ്പനെ ആളുകൾ മർക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാന സഹായി 
ചെമ്മരത്ത് ഒരു തൈക്കണ്ടി ഇബ്രാഹിം ആജിയുടെ പിതാവിൻ്റെ അയാൾ വലിയ സഹായിയാണ് നമ്മൾ പിതാവിൻ്റെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് മോഹരത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവർ കബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പു ഹാജി എന്ന ഒരു സഹോദരൻ നമ്മളുടെ വലിയ ഗുണകാംക്ഷിയാണ് അയാൾ കൊറോണ ബാധിച്ച് മക്ക ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫയായി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മലേഷ്യയിൽ വർക്കസിൻ്റെ ഓർഗനൈസർ മക്ബൂൽ സക്കാഫി മുഖേന മുഹമ്മദ് ജമാൽ സ്റ്റോർ വക ഇന്ന് മർക്കസിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ആ സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിക്കും അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച മക്ബൂൽ സക്കാഫിക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ച അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ ഓർഗനൈസർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കും അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാ പാലക്കാട് സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന ആൾ അകാരണമായി ഖത്തറിൽ ജയിലിലാണ് അള്ളാഹു തല മോചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാ അകാരണമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സൗദി ഐ സി എഫ് സൈഹാത്ത് സജീവ പ്രവർത്തകൻ്റെ മരുമകൻ കോവിഡ് ബാധിച്ചു സുഖമില്ല അള്ളാവെ ഷിഫയാക്കണേ അല്ല കുളപ്പുറം ആസാദ് നഗർ സ്വദേശി ടി വി അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹ് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ കബർ സ്വർഗതപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് മമത കുഞ്ഞു ഹാജി നമ്മളെ വലിയ സജീവ പ്രവർത്തകനും വലിയ സഹായിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അലി ഫൈസിയുടെ ഭാര്യ കദീജ അജ്ജുമ്മ മരണപ്പെട്ടു അവരാ മരണപ്പെട്ട് ഇന്നലെ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞത് ജ്യേഷ്ഠ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഏ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ട് ഹദീജ അജ്ജുമ്മ അല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക ജ്യേഷ്ഠനാ മരിച്ചെന്നാണ് എന്നോട് ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തല ആ സ്ത്രീയുടെ എല്ലാ ദോഷവും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ റമദാൻ്റെ ഹാക്ക് കൊണ്ട് കവറിന് വെളിച്ചായി കൊടുക്കട്ടെ കുളവല്ലൂർ മൂസ ഗുരുക്കൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഏ ഞാൻ അള്ളാ നല്ല സുന്നത്തമായത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവറ് വെളിച്ചായി കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ അള്ള മറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സയ്യിദ് സഖാഫിയുടെ അമ്മാവൻ നാട്ടിക അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം അള്ളാ നാട്ടിക അബൂബക്കർ ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കത്ത് സഖാഫത്ത് സുനിയക്ക് ഒരാളും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അബൂദ് അബീർ എത്രയോ കൊല്ലം അയാളെ കാറുമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ കബറിനെ വെളിച്ച ആക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മർക്കസ് ബനാത്തിൽ പഠിച്ച രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനി കളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് ഷിഫയായി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ കയ്യൂം ഹാജി ഹംസ ഹാജി മൈദീൻ ഹാജി മധുവല്ലൂര് റിയാസ് കൊഴിച്ചന ഉണ്ണി ഹാജി വെട്ടിച്ചിറ എന്നിവർ മർക്കത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകി അവരൊക്കെ എപ്പോഴും തരുന്നവരാണ് റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ മർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സു രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ കോവിഡ് രോഗവും മറ്റൊരു രോഗവും നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ മുയാവുൽ മുസ്തഫ മാട്ടൂൽ തങ്ങൾ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഇന്നലെ ഉയർന്നതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് ശിപ്പയാക്കണേ അള്ളാ ഇനിയും കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ് തരണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ 
ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാരെയും പ്രിയക്കാരെയും എല്ലാം ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അതിഭയങ്കരമായ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും നമ്മളെ മോമിനീങ്ങളായ എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ കാവൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ലോകമില്ലാത്തവർക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവാതെ നീ ഹിഫ് ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവരും വളരെ ബേജാറുകാട് കച്ചവടങ്ങളില്ല തൊഴിലുകളില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ രോഗം നീ പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ നമ്മളോട് ആകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരും ചെയ്യാത്തവരും നമ്മളെ ഈ ഈ ദർസ് കേട്ടവരും കേൾക്കാത്തവരും എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും നീ ബർക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകണേ അള്ളാ ഈമാനും ഹിതായത്തും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അഹമ്മദ്